ಸಂದೇಶ ಅದೇ ಚಾಲವನ್ನ ಯಾವ ಊಟ ಅಂದ್ರೆ ಮನಾವಮಾನವನ್ನ ಇನ್ನು ಸಮ ಸಮದೃಷ್ಟಿ ಕಲಿಗೆ ಉಂಟ ಸಮಚಿತ್ತುಲೇ ಉಂಟ ಅದೇ ಅದೇನೋ ಶುಭ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ವಸಿಷ್ಠ ಮಾಮದೇವರಿಗೆ ಸಮಂಧಿಸಿದ ತಪ್ಪು ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾದಕ್ಕೂ ಉಂಟ ತರವಾತ ಗೃಹಸ್ಥರ ಯಾವಾಗ ಉಂಟ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸದ್ಗುಣಗಳು ವೈರಾಗ್ಯ ಮುಂಚಾದ್ರೇ ಸನ್ಯಾಸನ ಕುಂಡಾಲಿಸಿದ ಗುಣ ಅನ್ಕೊಂಡ ಇಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಗುಣಿಗೆ ಪಾಠ ಚಿತ್ತೊಂಟೆ ಹೋದಾಗ ಸನ್ಯಾಸನ ಕುಂಡಾಲಿಸಿದ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಚಾಲ ಸನ್ಯಾಸಿ ಗೃಹಸ್ಥರು ಚೇಸೇಟ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಏನು ಚೇಸಿನ ಏನೀ ಇಲ್ಲಾಂಟಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತಾನೆ ಅದೇನೋ ಮಹಾ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ತಪ್ಪು ಏನು ಗೃಹಸ್ಥರು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಒಕ್ಕ ಜೀವಿಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶಾಲು ಉಂಟು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ವಿಷಯ ಗೃಹಸ್ಥರು ವಿಷಯ ಹೋಗ ನೋಡಿದ್ರು ಸನ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಅಲಾಗೇ ಗೃಹಸ್ಥರು ಕೂಡ ಸನ್ಯಾಸನ ಬಗ್ಗೆ ಜೀವಿಸಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶಾಲು ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅದರಂಗ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಮಿನಹಾಯಿಸ್ತೇ ಗೃಹಸ್ಥರು ಕೂಡ ಬೆರಕ್ಕೂ ಜೀವಿಸಲ್ಲ ವೈರಾಗ್ಯನೂ ಗೃಹಸ್ಥರು ಕೂಡ ಎಂದುಕಟ್ಟೆ ಮನ ಒಳ್ಳು ಎಲ್ಲೋ ಕರ್ನಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಕೂಡ ವೀಟಿನ ಕೊಂತ ಡಿವೈಡ್ ಕೊಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಹೊಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಕಾಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಮಾನವ ಹೃದಯವು ಪವಿತ್ರ ಮುಗಾಡುವಂತೆಯ ವಿಧಾನವು ಅಂತ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬೇಟೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಇಬ್ಬರು ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರಿ ಸೊ ಜೊತೆ ಇಬ್ಬರು ಈ ಮಾನವಮಾನ ಸದೃಶ ಹಾಗೆ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋ ಲಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅತ್ಯವಸರ ಅಂತ ಸಂದೇಹ ಸರಿಯಾದ ದಾನ ಆಚರಣೆ ಕೂತ್ಕೋವಾಲಿ ಗೃಹಸ್ಥರು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ದಾಟ್ಲೋ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಗುರುತು ಅರ್ಥ ಜೇಷ್ಠಿ ಅನುಭವ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪುಡು ಮಾನವು ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಅಂದರೆ ಇತರನ್ನು ಮನೆ ಸತ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಸತ್ಕರಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ವಾ ವಾಚಾ ಸತ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ ಕರ್ಮಣ ಕೂಡ ಏನೋ ಮಾಲಗಳು ಬೈಟ್ರನ್ನು ಇಲ್ಲಾಂಟು ಚೇಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಾಗ ಸತ್ಕಾರ ಚೇಸಿನಪ್ಪುಡು ನನಗೆ ಮಂಚ ಆನಂದ ಕಲ್ಪು ಉಲ್ಲಾಸ ಕಲ್ಪು ಬಹುಮುಖ ಜಾಲ ಬಹುಮುಖ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಮೊಟಾರು ಮಿಂಚಿ ಈ ಮಾನವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೋ ಉಲ್ಲಾಸ ಕಲಿಗಿನಟ್ಲೈತೆ ನೀವು ದುಃಖ ಕಲಗಡವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪಟಪ್ಪ ಮೀರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಎಂದುಕಂಟೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಕಲಿಗಿಂದ ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ನಾವು ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಒಕ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಹೊಚ್ಚೇಸ್ತೀವಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸತ್ಕಾರವು ಮಾನವವು ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಉಲ್ಲಾಸವು ಬಾಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನೇ ಒಬ್ಬ ವಾಸನ ನಿರ್ಮಾಣ ಅನ್ಯ ಸಂದರ್ಭಾಲೋ ಅಲ್ಲ ಉಂಟು ಉನ್ನನಪ್ಪುಡು ಇತರರು ಅಲ್ಲಾಗ ದಾನ್ನಿ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಇತರರು ವಾಳ್ಡು ವಾಳ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡದು ಅಪ್ಪುಡು ವಾಳ್ಡು ಸತ್ಕಾರ ಚೇಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮೌನಗಳು ಉಂಟು ಧಾನ್ಯ ಅವಮಾನಗಳ ಭಾವಿಸಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಇಂಕೊಂದರು ಮೌನಂಗಾ ಉಂಡಡಂ ಕಾಂಪಿಡ ಇನ್ನು ಪ್ರೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ವೇ ಅಸತ್ಕಾರ ಚೇಸ್ತಾ ಅವಮಾನಗಳ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಪ್ಪುಡು ಬೇರೆ ಚಾಲಕ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್ ಅಲಾಗಂಟಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಅಲಾ ಉಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸನ್ಯಾಸಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಲ ಹೊಸರು ಕೂಡ ಅಲಾ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಮೀರು ಆಟೋ ಮಾಡಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಗೇ ಎಂಗೇಜ್ ಆಟೋ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅವಮಾನ ಚೇಸ್ತೀವಿ ಅವಮಾನ ಚೇಸ್ತೀವಿ ಅನೇಕ ರಕಾಲಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವಮಾನ ಚೇಸ್ತೇವೆ ಮೀರು ರೋಡ್ ಗಿಟ್ ಉಂಟಾರು ಅನ್ಕೊಂಡು ಇವಾಡ ಆಟಾಡ ಉಂಟಾರು ಕೆದಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಮೀರು ಗಟ್ಟಿಗಾ ಆಡ ಆಡಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಗಾ ಆಲಿಸ್ತೆ ಅದು ಬಡ್ ಬೇಕು ಏ ಪೂರ್ಣ ಬೆಳಬಡಿಂದ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಬಡ್ ಮೀಗ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಕೆಲ ಸರಿ ಸರ್ ಅದು ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್
వాడు నేను రాము అని కూడా చెప్పుకుంటాడు వాడి డ్యూటీ ఏమిటి రావాలి అలా తిరిగి రావాలి నిజానికి వాళ్ళ వల్ల తిరిగి వచ్చి అడగాలి తర్వాత ఇంకొకటి అటు వాడు మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ నడుపుకోండి ఈ షుడ్ నాట్ గుడ్ మీరు ఎక్కువ కూర్చోండి వాడు మెట్ర వేసేసి తోలుకుంటున్నాడు మధ్యలో మీరు చెప్పాలనుకుంటే చెప్పచ్చు కొంత దూరం వెళ్ళాక అదే రోడ్లో వెళ్తాం కదండి దూరం వెళ్ళాక ఏమో ఎలక్ట్రానిక్ తీసుకుంటే ఆ సమర్థం తీసుకొస్తాం ఫ్రెష్ ఉంది మేము అదేమే ఉంటుంది ఈ కెనట్ రెఫ్యూస్ బట్ ఈ రెఫ్యూస్ తర్వాత వేరే వాడతారు కదా వేరే వాడడం లేదు పెట్టి అంటే ఆటో వాడు మిమ్మల్ని ఎన్ని రకాలుగా అవమానం చేస్తాం అన్నదా అని చెప్తున్నాం సో వేరే వాడతారు సికింద్రాబాద్లో అడిగితే ఆటో వస్తా ఉంటే వస్తా ఎక్కడికి పద్మారావు చాలీస్ రూపాయలు చాలీస్ పచాస్ రూపాయలు పచాస్ టైం సార్ చాలీస్ రూపాయలు అంటే ఆ బయట అది కొంత దూరం లేక ఎక్కడ తిరుగుతూ ఉంటుంది వాడికి వేస్తుంది పదిహేను వందలు వాడు ఉదయం నలభై తీసుకుంటాం ఎక్కడ తిరుగుతూ ఉంటాం ఎక్కడ తిరగడం పద్మారావు నాకు పద్మారావు గారు పోలేదు క్యా అంటే గాంధీ గేట్ ఉంది కదా అంటే ఓ పద్మారావు నాకు నేను ముసీదాబాద్ అవుతా నేను అందుకుంటూ రావాలి మంచి ఇంకా చెప్పేసి చూడండి మీరు ఎన్ని రకాలుగా అవమానం చేస్తున్నారు నేను కాబట్టి అవమానకర పరిస్థితుల కోసం మీరు సభలు సత్కారాలకు వెళ్ళక్కర్లా ఆటో వాడి దగ్గరే మీకు అవమానం ఎదురు అలా ఉంది లోకం మీరేం చేయాల్సి ఉంటుంది మనకి సత్కారం ఉన్నా కూడా ఉల్లాసంగా అధికమైన ఉల్లాసం పెట్టుకోకూడదు అవమానం ఉండకుండా చేయడం ఉండదు మన దాక మనం వెళ్తాం మన లోపల డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా మన హృదయాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి ఇప్పుడు అతనికి లాభం నష్టం అనే ప్రసిద్ధి కాదుగా మన హృదయాన్ని మనం చెడగొట్టు కూర్చుంటే మనం నష్టపోయాం డబ్బు నష్టపోయాం మానసికమైన శాంతి కూడా నష్టం అశాంతి ఒకసారి అశాంతి ఒక పావుగంట అశాంతి సో ఈ రకంగా చిన్న చిన్న విషయాల్లో మనకి ఈ అవమానము అనేది ఎదురుతుంది తర్వాత ముఖ్యంగా కొంతమంది ఎలా జీవిస్తారంటే ఇప్పుడు ఈ కొడుకు కూతుర్లో ఉంటారు సార్ ముఖ్యంగా కొడుకు వాడు అవమానం చేస్తారు ఇన్సెన్స్ ఇన్సెన్స్ అంటే వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఒక మాన్ ఇంకి పోయి అనేటువంటి వినసంతాడు భయంకరంగా అంటాడు జీవి చూడనంత కాలం ఆ గాయాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ బతుకు తప్ప కదా చాలా తప్ప అయితే మరి ఏం చేయాలి వాడిని ప్రేమించాలి కొడుకు ప్రేమించాలి వాడికి ఇచ్చేది వాడికి ఇచ్చే వాడు మనకి మానవం చేయనక్కర్లేదు వాడు అవమానం అనేది అవమానమే కాదు మనస్తే కలిస్తేనే అవమానం అవుతుంది అవమానంగా భావిస్తేనే అవమానం అది అవమానమే కాదు అది వాడి అజ్ఞానమే ఉంటుంది అది వాడి అజ్ఞానం అనేది కూడా ఉంటే మీకు కన్సులేషన్ కోసం నేను చెప్పాను తప్ప అది కూడా అవసరం వాడి అజ్ఞానం తప్ప అంత అవమానమే లేదు హీటు అనే త్వరలో వెళ్తుంటా అహంకారంగా ఉండమని కాదు ప్రేమగా ఉండాలి ఈ చిన్నపిల్లలు అజ్ఞానంగా ఉంటారు వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళ ఏమో జీవితాన్ని మనం అలాగే ఉండి వాళ్ళ వయస్సు వాళ్ళకి జీవితం యొక్క అనుభవం లేదు కాబట్టి వాళ్ళు మనల్ని సత్కరించాడని సత్కరించలేదని రెండు కూడా మనం పెట్టుకోకూడదు అని మీరు ఊరుకున్నారనుకోండి మీరు ప్రేమగా ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళు గుర్తిస్తారు వాళ్ళకి తెలుసు మనం తప్పు చేసిన ఎవడో చెప్తాలే దాని డిఫరెన్స్ ఒక నిజం నాట వాడిని కూడా మీరు వాడికి కూడా ఒక వికాసం కలిగి వాడి మనస్సు ఎదిగేటువంటి అవకాశం మీరు ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు ఇప్పుడు రెండు సార్ల వాళ్ళు మీరు ఉల్లాసం మీరు కామ్గా ఉండి క్వైట్గా ఉండి అట్ ది సేమ్ టైమ్ యూ ట్రై టు లవ్ హిమ్ యూ టు లవ్ అలా చేస్తున్నట్లయితే చాలా బాగుంటుంది అనాభమాన సదృష ఇక ఈ సభలు సాబిడ్డు అయినప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు ఈ ఆర్గనైజర్స్ కొంత ప్రశ్నలో ఉంటారు ఇప్పుడు మొబిడ్ వాళ్ళు మా మొబిడ్ వాళ్ళు సర్కారం సర్కే చేయలేదంటే వాళ్ళు ఏదో కొంత చేస్తారు ఇంకా మొత్తం ప్రతి వాడికి ప్రతి సందర్భంలో చేయలేకపోతారు వాళ్ళకు ఉండే ప్రెషర్స్ వాళ్ళకి ఉంటాయి అది మనం హృదయంలో పెట్టుకుని ముఖ్యం చాలా వాళ్ళే మన మానవమానాలు మరియు మనం చేసింది అనే త్వరలో ఉంటారు అంచేటనే నేను దీనికి ఏం అయితాను దీని తిప్పి ఏమిటంటే 
మీరు మానాల మానం వెంట పడ్డం మానేస్తే అవమానం అనేది చేయలేదు మీరు మానం వెంట పడుతూ ఉంటే అంటే మీరు మానవం అనేటప్పటికి మీ హృదయంలో పెద్ద వాల్యూ కనుక మీరు బిల్డప్ చేసి పెట్టుకుంటే మీరు యూ ఆర్ వెరీ వర్ణరబుల్ ఆ అవమానం వచ్చి మిమ్మల్ని దుఃఖపెట్టడానికి కావాల్సిన పరిస్థితి ఎప్పుడూ అలా ఓపెన్ అవుతుంది చాలా డేంజరస్ అది కాబట్టి మన అవమానాలకి అతీతంగా మనం ఉండాల్సి తర్వాత మనకు అవమానం అని ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది ఎదురువాడి క్రిటిసైజ్ చేసినప్పుడు అవమానం అనిపిస్తుంది నేను ఒక ఆయనతో ఉన్నాను పెద్ద ఆయన మీరు అలాగే మీ రాగత ద్వేషాలు పెట్టుకోకూడదండి అంత రాగత ద్వేషాలు మీకు ఉండదాదు ఉన్నాను నేను కోపం చేసిన ముఖం అర్థగా చూసా ఆయన అంతలా అవమానం ఫీల్ అవుతారని నాకు అనిపించలేదు అంచేతనే నేను అనేసి తర్వాత అయ్యో నేను కొట్టుకోవడం అన్నానని అనుకుంటా ఉన్నా నేను అన్న తప్పు కాదు ఆయన తీవ్రమైన రాగత ద్వేషాలను నేను ప్రకటిస్తూ ఉంటే మీరు పెద్దలు అంత పెద్ద రాగత ద్వేషాలు పెట్టుకోవద్దనండి నేను కుటుంబాన్ని ఆయన పెద్ద ఆయన ఆ లెక్కలో ఆయన ఆయన చదువుకున్నవారు కూడా భగవద్గీత అని చదువుకున్నవారు కూడా కాబట్టి ఆయన వీడు నాకు నిక్కడ అనేసి ఆయన పిల్లొచ్చి తల్లిని వ్యక్తిస్తున్నాడని సామెతలు అలా ఉంటే ఆయన ఇన్ఫ్యాక్ట్ వెరీ బ్యాడ్ అబౌట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ హీ షుడ్ థ్యాంక్ మీ కరెక్ట్ అండి నేను చెప్పింది కరెక్ట్ అండి నేను ఎందుకు ఇంట్రోడ్యూస్ అనాల్సింది పోయి ఆయన అవమానం అయితే కారణం ఏంటంటే మానము అంటే మానం కావాలి మానం కావాలి మానం కావాలి అనేటువంటి ఓర్ఖత్వం చేత అవమానము చాలా పెయింటింగ్గా బ్యాడ్ ఇప్పుడు కూడా ఎదురువాడు ఏదైనా పురుషమైన మాట మాట్లాడినప్పుడు దాంట్లో సత్యం ఏమైనా ఉంటుందా అని స్వీకరించి ఆ సత్యాన్ని మనం స్వీకరించి మనలో ఉన్న దోషాన్ని నివారణ చేసుకోవాలి వాడు చేసిన అవమానంలో అసత్యం వాడు చేసిన విమర్శలో సత్యం లేకున్నట్లయితే సత్యమే లేకున్నట్లయితే మనం ఏం చేయాలి నవ్వేసి వాడు గుర్తించలేకపోయాడే నవ్వు అంతే తప్ప అవమానం ఫీల్ అయిపోవాల్సింది హర్త్ ఫీల్ అయిపోవాల్సింది ఏమీ లేదే లేదు కాబట్టి మానవమాన సంతోష ఆశ అలా అలా ఉంటారు మహాత్ములు ఇతరుల యొక్క విమర్శ చేసిన వాక్యాలను చాలా పెద్ద మనస్సుతో స్వీకరించి దాంట్లో ఉండే గుణం ఉన్నట్లయితే స్వీకరిస్తారు తప్ప హర్త్ మాత్రం అలా ఉండాల్సి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనస్సు యొక్క పెద్ద వికాసం తర్వాత సమదర్శిష్ట చాలా కఠినమైన విషయం సమదర్శిగా ఉండాలి అందరినీ జడ్జి చేసుకుంటూ పోవడం అని వీడి పుణ్యాత్ములు వీడి పాపాత్ములు అని అలా జడ్జి చేయకూడదు అందరూ ఈశ్వరుని యొక్క సొంత అందరి హృదయంలో ఈశ్వరుడు కలడు అనే సమదర్శిత్వంలో పోవడం సో ఎదుటి వాళ్ళ యొక్క దోష గుణస్తు భాగవతంలో చాలా బాగా ఎనివే ఎదుటి వాడిలో ఉండే దోషము ఇగ్నోర్ చేసి దాన్ని ఉపేక్ష చేసి ఎదుటి వాడిలో ఉండే గుణాన్ని మాత్రమే స్వీకరిస్తూ అల్టిమేట్ గా గుణదోషములకు అతీతంగా ఉండడమే ధర్మం గుణస్ఫోభయ వర్జిత గుణస్ఫు ఉభయ వర్జిత ఏకాదశి స్కంభం భాగవతం సో గుణదోషములను ఎన్నుట దోషము మరి గుణం ఏమిటి ఉభయ వర్జిత గుణదోషములను రెండింటినీ కూడా విచ్చిపెట్టి అతీతంగా సమదర్శనము కలిగి ఉంటే గుణము గుణమేది దోషమేదని అడిగారు గుణమేది దోషం మంచేది చెడేది అని అడిగారు అంటే ఎదుటి వారి మంచి చెడులను లెక్క పెట్టుకుంటూ కూర్చోవడమే చెడు ఎదుటి వాళ్ళ యొక్క మంచి చెడులకు అతీతంగా సమదర్శనము కలిగి ఉంటే మంచి అని అలా చెప్పారు భాగవతం అలాగే మన కులం పర కులం అనే కుల అభిమాన కుల కుల అభిమానంతో అలా విభాగం తీసుకు ఉంటాం తప్ప కులములకు అతీతంగా సమమైన దర్శనం అందరం కూడా ఒక ఆత్మస్ఫూర్తి అలాగే వర్ణం ప్రాంతం తర్వాత వర్గం తమిళ నేషన్ నేషనాలిటీ రిలీజియన్ ఇవన్నీ కూడా మనుషుల్ని డివైడ్ చేసేటువంటి అంశ వీటన్నిటికీ అతీతంగా నేను ఈ ఈ భేదములన్నిటికీ అతీతమైన దర్శనం కలిగిస్తున్నాను ఒక స్థాయి వచ్చేప్పటికి స్త్రీ పురుషులకు కూడా అతీతమైన 
ఆ దర్శనం కూడా కలుగుతుంది ఇప్పుడు మొన్న చూడడానికి ఎవరన్నా పెద్ద ఆయన ఒక ఆయన ఇచ్చారు అనుకోండి అయ్యా రండి దయచేయండి కూర్చోండి అని కూర్చోండి ఎవరన్నా అమ్మగారు వచ్చారు అనుకోండి వాళ్ళు కూడా ఇంకోటి కూర్చోండి అమ్మ రండి కూర్చోండి వాళ్ళు వాళ్ళకు ఉండేటువంటి గ్రేస్ తోట లేకపోతే సింగ్ తోట వాళ్ళు వెంటనే వచ్చి సోమవారం కూర్చొని పోవచ్చు అంటే మన తరఫు నుంచి అటువంటి తేడా ఏమి లేదు వాళ్ళకి కూడా మనం పురుషులతో సమానంగా కిక్ చేయాలి పురుషులు ఓ రకంగా స్త్రీలను ఇంకో రకంగా కొంచెం తప్పు చూపులాగా అలా చేయాలి కాబట్టి ఆ సమదర్శనం ఒక ఆయన ఒక ఆయన కోపం వచ్చింది కోపం వచ్చి ఈ కొంపలో అంతా ఆడపెత్తనం అది కొంప అయ్యే ఆడపెత్తనం ఉంటే తప్పు ఇప్పుడు మొగపెత్తనం అయినా మొగపెత్తనం తప్పు కాదు ఇప్పుడు ఆడపెత్తనం వస్తున్న తప్పు అలాగే అంటే అర్థమైన సమదర్శనము లేదు పెత్తనం సరిగ్గా ఉండాలి ధర్మబద్ధమైన పెత్తనమే ఉండాలి తప్ప ధర్మమా అధర్మమా చూసుకోవాలి దాన్ని మొగ ఆడా అంతటా వస్తుంది అంటే అర్థం ఏంటి కొంత శాంతినిజం ఉన్నట్టుగా మనకి అర్థం అవసరం అలా ఉంటుంది సమదర్శనం ఉండాలి ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఎక్కడైనా వేద సభ అయితే ఎవరైనా స్త్రీ లేచి మాట్లాడితే అయ్యో పిడప కాలం వచ్చేసింది కలికాలం వచ్చేసింది ఆడవాళ్ళు కూడా వేదం గురించి మాట్లాడుస్తున్నారని అంటారు అదే జనక మహారాజు సభలో గార్కి లేచి మాట్లాడితే మిగతా వాళ్ళందరూ బహు మూసుకుంటున్నారు పైగా ఆవిడేముంది నేను రెండు ప్రశ్నలు అడుగుతా ఆ రెండు ప్రశ్నల్లో ఎలాంటివి అంటే రెండు బాణాలను సంధించి కొట్టినట్టు అలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతా ఆ రెండింటికి ఆయన చెప్పాడంటే మీరందరూ ఆ ఇంటికి దోహారం చేసేయటమే సాష్టాంగం చేసేయటమే ఇంకా మీరు ఏ ప్రశ్నలు అడగక్కలం ఎందుకంటే ఆ రెండు ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పాడా యాజ్ఞవల్క్యుడు మీలో ఆయన్ని తప్పు కట్టగలిగే మొనగాడికి ఎవరు లేడు అని వాళ్ళ ఉద్దేశం చెప్తున్నాడు ఈయన అడగకముందు అలా చెప్తుంది వాళ్ళ అంటే వాళ్ళందరూ సరే నిజమే యథార్థమే మేము అంగీకరిస్తున్నాం ఉంటాం వాళ్ళని అడుగుతుంది పర్మిషన్ ఆన్ దిస్ కండిషన్ నేను ఈయన అడుగుతాను మేము మీ అభిప్రాయాలతో మేము ఎక్కువ భవిస్తున్నాం నువ్వు ముందుకు వెళ్ళి అడిగేసే అని అప్పుడు ఆ రెండు ప్రశ్నలు ఆయన సమాధానం చెప్తే ఆవిడ వెంటనే వాళ్ళతో చెప్పేస్తుంది మీరు ఏమో అడగండి రెండు మూసుకోండి అని ఎందుకంటే ఆయన మీరు తప్పు పట్టలేదని అప్పుడు ఆవిడ ఒక ప్రశ్న అడిగితే ఈ తాహతులు మించి ప్రశ్న అడుగుతున్నా ఆ తాహత అనే మాట ఏమిటంటే నువ్వు ఆడదానివి నీ అది కాదు అని కాదు అక్కడ తాహత పాయింట్ ఏమిటంటే సగుణానికి సంబంధించి నువ్వు ప్రశ్న అడిగినా నేను చెప్పినా అది శోభగా ఉంటుంది నిర్గుణం దగ్గరికి వచ్చేప్పటికి నువ్వు అడిగేది ఉండదు నేను చెప్పేది ఉండదు అనే సెన్స్లో అంటాడు తప్ప నువ్వు నీ తాహత అంటే ఆడదానివి అని ఐడియా ఉండదు ఇది నాట్ ది పాయింట్ అట ఎవడైనా వచ్చి ఒక స్త్రీ వచ్చి పరబ్రహ్మ ఇదవ్యక్తంగా నువ్వు వర్ణించి చెప్పాయా అన్నారు అనుకోండి అంటే మీ తాహత మీరు తాహత మించి అడుగుతున్నారు మీ తాహతని కాదు మీరు తాహత మించి అడుగుతున్నారు అంటే అంటే పరబ్రహ్మకి ఇదవ్యక్తమైన వర్ణన ఉండదు సుమా అది మీరు తెలుసుకోండి అని అభిప్రాయం తప్ప దాంట్లో స్త్రీ పురుష వివక్ష అన్నది అక్కడ నేనే లేదు అటువంటి ఉదాత్తమైన భావాన్ని కలిగి ఉండాలి తప్ప సమదర్శనం కలిగి ఉండాలి తప్ప ఇటువంటి అబ్స్క్యూరాంటిస్ట్ అంట అంటే బూజు పట్టిన భావాలని మనకి తెలుగులో అటువంటి పదాన్ని వాడతారు అటువంటి ఒకనే రాదు కనుక సమదర్శిష్ట సమత్వాన్ని బాగా అభ్యాసం చేయాలి శుభదుఃఖం వైపు కూడా సమదర్శిత్వాన్ని కలిగి కొన్ని ఫోన్లు వస్తాం కొన్ని ఫోన్లు మనకి ఒక అనుకూలంగా ఉంటాయి కొన్ని ప్రతికూలంగా ఉంటాయి రెండు రకముల ఫోన్లు కూడా మనం ఒక రకమైన సమత్వంతో స్వీకరణ చేయడానికి ఆ మానసిక స్థితిని అలవరుచుకుంటే వస్తుంది అలా సాక్షి భావంతో ఒకగలిగితే మీకు సమత్వం సహజంగానే సిద్ధిస్తుంది నిజానికి సాక్షి భావం అంటే మీరు ఐడెంటిఫై కాకుండా అలా సాక్షిగా దర్శిస్తారు అది ఆంతరం దాని ఆంతరం సమత్వం భావం వాట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ఈ సమత్వం ద విషన్ బిహైండ్ ది సమత్వం ఈ సాక్షి భావం అది దాంట్లో ఉండే కి మీరు ఐడెంటిఫై అయిపోయారు అనుకోండి ఈ సంస్కృతి మీకు కాదు మీరు యూ విల్ బి షిఫ్టింగ్ టు వన్ ఎక్స్ట్రీమ్ అంతే రాగద్వేషాల్లో పెట్టుకుంటా మీరు ఐడెంటిఫై అవ్వకుండా సాక్షిగా మీరు చూస్తే మీకు సమత్వం వచ్చేస్తుంది వీడు నన్ను తిట్టుతున్నాడు వీడు నన్ను విమర్శిస్తున్నాడు వీడంతా వీడి చదువు అంతా వీడి బయస్ అంతా 
ఓనర్లే అది దాంట్లో సాక్షి భావం ఉండేది కాబట్టి వాడి యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ వాడు ఇచ్చే సమాధానం కానీ వాడి ముఖ కవళికలు కానీ వాడు చేసే పని కానీ సమత్వం ఉండదు దాంట్లో వైషమ్యమే ఉంది అలా కాకుండా ఏమిటి ఈయన అంటున్నది ఇలా అంటున్నాడు ఆయన వయస్సు అవన్నీ అని వస్తాడు ఆయన అంటున్నది నన్ను అంటున్నది ఏమి ఆయన ఏమంటున్నాడు రాగద్వేషాలు అన్న సమాధి కదా అంటున్నాడు అని సాక్షి నన్ను అంటున్నాడు కాదు రాగద్వేషము చూడ మంచిది కావాలి కదా అంటున్నాడు అని మనం సాక్షి భావంతో చూస్తాం ఆయన అంటున్నది నన్నే ఆ రాగద్వేషాల నుంచే అంటున్నాడు అని నా తీసేస్తాం దాంట్లో నా అనేది తీసేస్తాం నో ఐడెంటిఫికేషన్ ఆయన ఐడెంటిఫికేషన్తో చెప్పు ఉండొచ్చు బట్ మన సైడ్ నుంచి నో ఐడెంటిఫికేషన్ ఓకే రాగద్వేషం గురించి కదా చెప్తున్నాడు ఏం చెప్పాడు ఇలా చెప్పాడు సరిగ్గా చెప్పాడు అయిపోయిందంటే అప్పుడు వెంటనే మనం ఏమంటాం పర్వాలేదండి మీరు చెప్పిన చాలా బాగుంది నేను తప్పనిసరిగా నేను మీ మాటలు స్వీకరిస్తున్నాను దయచేసి కూర్చోండి మీకు నేను ఏ విధంగా సాయం చేయాలని చెప్పండి నేను అంటాను అది సమత్వం అప్పుడు వాడు ఆలోచించుకుంటాడు మనం పెద్ద ఆయన కొడుకు మనం మానేశాము పరుషంగా మనం మాట్లాడేము కానీ ఆయన ఏమి పరుషంగా మాట్లాడలేదు కదా వాడు ఆలోచించుకుంటాడు ఆలోచించుకుని వాడికి వికాసం నేను ఎయిర్పోర్ట్కి న్యూయార్క్ ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చాను సరిగ్గా ఎయిర్పోర్ట్లో దిగి చెట్టింగ్ చేసి ఇలాంటి రోడ్ చూసుకున్నాను ఇంకా అమ్మగారు వెళ్ళడానికి ఏదో ఒక రైతు రాదు ఈ లోపలో అమ్మగారు వచ్చారు స్వామీజీ మిమ్మల్ని కలవడానికి వచ్చాను ఆ దండం మాట్లాడి స్టార్ బాక్స్ కాదు సరే ఒక ప్రకాశం ఆమెతో కలిసి ఇంకా టైం ఉంది అప్పుడు ఆమె ఎందుకు వచ్చారంటే నన్ను లోపలికి వెళ్ళిపోయే లోపల పట్టుకోవడం కోసం పరిగెత్తుకుని వచ్చాను ఓకే హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్ మీ సన్ అంటే నా భర్త నన్ను ఏ విధంగా పరుషంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఈ మాట్లాడినంత అసత్యము పరుషము నేను వర్షుడు అయ్యి నా సలహా కోసం వచ్చాను నేను అడిగాను మీరు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని వర్షుడు అయ్యి ఐ థింక్ ఐ షుడ్ గివే నోటీస్ టు బి దాట్ యూ కెనాట్ బిహేవ్ లైక్ దాట్ నేను చాలా కంట్రోల్ చేసుకుని ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయాడు నేను ఇలా వచ్చాను మీతో మాట్లాడడానికి సాయంకాలం ఐదు గంటలు ఉంటే బయట ఇక్కడలా కాదు ఇక్కడ తెల్లవారుదాం నాలుగు ఫ్లైట్ అన్ని దాటి అవర్లో ఫ్లైట్స్ అట్టి నుంచి వచ్చేప్పుడు అక్కడ సరిగ్గా భోజనం చేసి పలహారం చేసి కార్లో కూర్చుంటే వెళ్ళి ఫ్లైట్ ఎక్కేసుకుంటుంది సేమ్ యాజ్ మీ ఇంట్లో ఒకటి అక్కడి నుంచి వచ్చాను అది ఏదో కొంచెం అట్లాంటిక్ దాటాక మీకు ఇబ్బందులు ఏమైనా ఉంటాయి అట్లాంటిక్ దాటాక కూడా ఇండియాలో దిగేసిన తర్వాతే వస్తాయి ఇబ్బందులు బట్ అదర్వైజ్ వెరీ వండర్ఫుల్ అవర్స్ ఇక్కడికి వచ్చే ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరు వెళ్ళే అన్ఘాట్ అన్ఘాట్లీ అవర్స్ ఎయిర్పోర్ట్కి పోనీ ఇప్పుడు సమీపంలో పెట్టారా దాన్ని తీసుకెళ్ళి కర్నూలు వాళ్ళకి అనుకూలంగా పెట్టారు మనకు కాదు అంత కర్నూలులో ఉండే వాళ్ళకి ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరికి కొంచెం ఓవర్నట్గా పెట్టారు వాటే ఎనీవే సో వాట్ ఈస్ ఐ వాంట్ యువర్ అడ్వైస్ నాకు కొంత మీరు కన్సల్టేషన్ ఇస్తారని మీరు వెళ్ళిపోతుంది కదా మిమ్మల్ని పట్టుకున్నాను మీరు ఏమనుకోకుండా కూడా ఏం పర్వాలేదమ్మా అయిపోయింది నా లగేజ్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసాను ఫ్రీగా ఉన్నాను ఏం పర్వాలేదు కాఫీ కూడా తెచ్చుకున్నాను సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి నువ్వు ఏం చేయాలంటే ఆయన్ని క్షమించాలి ఆయన్ని ప్రేమగా చూడాలని క్షమించాలి అది ఇవ్వడం వాడు అవమానం చేసి అవమానం చేసినా సరే మీరు సమదృష్టినే కలిగి ఉండాలి ప్రేమ దృష్టినే కలిగి ఉండాలి లెట్ లవ్ బి ది ఆన్సర్ ఫర్ హెట్ లెట్ నాన్ వైలెన్స్ బి ది ఆన్సర్ ఫర్ వైలెన్స్ డోంట్ ఆన్సర్ వైలెన్స్ విత్ వైలెన్స్ డోంట్ ఆన్సర్ బ్యాడ్ వర్డ్స్ విత్ బ్యాడ్ వర్డ్స్ డోంట్ ఆన్సర్ హెట్రెడ్ విత్ హెట్రెడ్ ఆల్వేస్ ఆన్సర్ విత్ లవ్ ఫస్ట్ మౌనాన్ని ఆయనకి రిటార్త్ చేయకుండా మౌనాన్ని నువ్వు అభ్యాసం చేయాలి తర్వాత ఆయన దోషం అని స్పష్టంగా తెలుసుకున్నప్పటికీ ఆ దోషాన్ని నువ్వు క్షమించు ఇప్పుడు ఒక వాక్యం ఉంది నేను నన్ను అవమానించిన వాళ్ళ దోషాలను నేను క్షమిస్తాను ఎందుకంటే నా దోషాలను భగవంతుని క్షమించాలి నేను ఇతరుల దోషాలను క్షమించకపోతే నా దోషాలను భగవంతుడు మాత్రం ఎందుకు క్షమించాలి నా కూడా దోషాలు ఉంటాయి భగవంతుడు క్షమించాలా అక్కర్లేదా క్షమించాలి లేదా పనిష్మెంట్ పడిపోతుంది నా దోషాలను భగవంతుడు క్షమించాలి సో దట్ ఐ కెన్ బి హ్యాపీ 
దాని ప్రీకండిషన్ ఏంటంటే ఇతరుల దోషాలు నేను క్షమించాను క్షమించేసేయాలి అర్జెంట్గా ఆ ఫైల్ క్లోజ్ చేసేయాలి కాకరక క్షమిస్తూనే ఫైల్ క్లోజ్ అయ్యి అన్క్లోజ్ ఫైల్స్ ఉండకూడదు బ్రెయిన్ అన్ని ఫైల్స్ క్లోజ్ అయిపోవాలి ఫైల్ క్లోజ్ అయిపోతే మర్చిపోతారు ఫ్రీ అయిపోతారు ఫ్రీ అయిపోతారు అది ఇంత డ్రాప్స్ ఆ ఫైల్ క్లోజ్ చేయకుండా పెడితే అది మీరు ఎన్నడూ యూ కెన్ నెవర్ బీ ఫిలిం ఫర్ అవుట్ ఈ రాత్రి మధ్యలో తెలుగు చిన్న కూడా అది గుర్తు వస్తుంది అన్క్లోజ్ ఫైల్ గుర్తు వస్తుంది అది ఎలా ఉంటుంది ఒక మూడు ఎలా ఉంచుకోకూడదు క్షమించేసి అండ్ దెన్ మీరు కంటిన్యూ ప్రాక్టీస్ చేశాను నేను ఆరు మాసాల తర్వాత ఐ లాస్ట్ యూ ఇట్ ఈస్ ఎ టెస్ట్ బంగు ఇట్స్ ఎ టెస్ట్ బంగు నేను చెప్పిన సలహా మంచిదే కదా అన్నది నా పరీక్ష నువ్వు నీ జీవితంలో నీకు ఒక ఛానల్ ఇది మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటాం ఐ అలోన్ కెనాట్ డూ ది ఎక్స్ప్లోర్ యూ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ మీ అని నేను దృష్టాంతం చెప్పాను దృష్టాంతం ఏంటంటే ఈ హార్ట్కి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మెడిసిన్ ఉంటుంది ఆ మెడిసిన్కి ముందు అన్హెల్దీ వాలంటీర్స్ మీద పరీక్ష చేస్తారు ముందు ముందు హెల్దీ వాలంటీర్స్ మీద పరీక్ష చేస్తారు పరీక్ష చేసి మెడిసిన్ వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమీ లేవు హాని ఏమి లేదు అని నిర్ధారించిన తర్వాత అప్పుడు పేషెంట్స్ మీద పరీక్ష చేస్తారు పేషెంట్ పాపులేషన్ చేయకపోతే ముందు అసలు రానే రాదు ముందు మీరు ప్రూవ్ చేయనే రాదు పేషెంట్ కోఆపరేట్ చేస్తే మందు ప్రూవ్ అవుతుంది అది పరిమితి కాబట్టి మీ కోఆపరేషన్ వల్ల ఒక ప్రిన్సిపల్ నువ్వు మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి మీ జీవితం గీతలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్పడం కావాలి కన్ఫర్మ్ ఇట్ ఇన్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు కన్ఫర్మ్ దట్ మై అడ్వైస్ టు యూ వస్ కట్ సిక్స్ మంత్స్ అయిన తర్వాత నేను ఐ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ అయిన తర్వాత కనబడింది షీఈస్ హ్యాపీ నాట్ ఓన్లీ షీఈస్ హ్యాపీ దే ఆర్ హ్యాపీ వాళ్ళందరూ హ్యాపీగా ఉంటారు అండ్ షీ డోంట్ మీ మీ అడ్వైస్ చాలా మంచి అడ్వైస్ అది ది రైట్ అడ్వైస్ ఆ సమయంలో నాకు నచ్చలేదు ఆ అడ్వైస్ ఏమిటి స్వామీజీ కూడా మగవాళ్ళ పక్షాన్ని మాట్లాడుతున్నాడని అని నాకు అనిపించింది ఆ పురుష అహంకారం ఏమిటి ఉండలేమో అని నాకు అనిపించింది అయినా కూడా మీ అడ్వైజ్ నేను ఎందుకనో ఒక ఇంటర్ ఇన్స్టిట్యూట్లో నేను పాటి ఇట్ ప్రూవ్ టు బి కరెక్ట్ అని అన్నాను చెప్పి సరే మనకు కానీ సందర్భాలు కొన్ని ఉంటాయి అటువంటి చోట ది మూవ్ విల్ బి డిఫరెంట్ బట్ వర్క్ మనం విషయం బెస్ట్ ఛాన్స్ సమర్థ విషయం ఉండాలి లేకపోతే జీవితంలో చాలా డిఫరెంట్ అవ్వాల్సి సమర్థ విషయం శుభముఖము కాదు మానవమానం కాదు ఇది మానవమానాలు చెప్పాను మళ్ళీ వెనక్కి ఉంటే శుభముఖము కాదు సమర్థ విషయం సమర్థకు స్వీకరించడం ఇది బాగా అభ్యాసం చేయాలి ఇక క కర్మలు ఉన్నాయి ఈ కర్మలు ఎవరు చేస్తున్నారు కర్మ చేస్తారు మీరు పూజ చేశారు ఇవాళ పూజ చేసింది ఎవరు అధిష్టానం తథాకర్త కరణంజ పృథక్ విధం వివిధాశ్చ పృథక్ వివిధాశ్చ పృథక్ చేష్ట దైవం చేయవాత్ర పంచమం అని ఒక శ్లోకం అంటుంది పద్దెనిమిది అధ్యాయంలో నేను ఏదైనా ఒక క్రియ సంపన్నమైందంటే అనేక హేతువులు ఒక చోట చేరినప్పుడు మాత్రమే క్రియ సంపన్నం ఇప్పుడు మీరు వరలక్ష్మి పూజ చేశారనుకోండి ఆ వరలక్ష్మిని ఆ విధంగా ఆరాధించాలి అని దర్శించిన ఒక ఋషి ఉంటాడు ఆ శ్రీ సూక్తాన్ని దర్శించాడు ఒక ఋషి ఆ మంత్రాలతో మీరు ఆరాధించారు కదా ఆయన ఆయన కొంత క్రెడిట్ పోవాలి కదా మరి పూజ యొక్క క్రెడిట్ పురోహితులు మంత్రాలన్నీ పకడ్బద్దీగా చెప్పి మీ చేత పూజ చేయించారు పువ్వులు పుష్పాలు పుష్పాలు ఉన్న మీ మార్కెట్లో కానీ లేకపోతే సమాజ దారిద్ర్యంలో కానీ ఉన్నాయి అవి మనకి దే ఆర్ గివెన్ ఎవరింగ్ ఈజ్ గివెన్ మంత్రాలు పూజ పుష్పాలు సామగ్రి అన్ని ఇంట్లో వాళ్ళందరూ సహకరిస్తారు వాళ్ళందరి సహకారం కూడా తీసుకుని ఇంతమంది యొక్క ఇన్ని కంట్రిబ్యూషన్స్ తీసుకుని మీరు పూజ చేశారు కాబట్టి ఈ పూజ ఈ విధంగా సంపన్నమైంది అంటే ఇన్ని అంశములు కలిస్తేనే అది సాధ్యం ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపన్ బికాస్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ కాసెస్ ఎన్ని కాసెస్ ఉంటే నేనేదో ఐదో అదో లెక్కలు ఉంటాను ఇన్యూమరబుల్ కాసెస్ నేను లెక్క పెట్టలేదని కారణాల వల్ల ఒక కార్యము పుట్టుతుంది 
ఘటము పుట్టింది అంటే కులాలకు నేనే ఘటాన్ని సృష్టించాను అని అనుకుంటే అహంకారం మట్టి ఉన్నారు నీళ్ళు ఉన్నారు బరువు కూడా బోర్డు ఉంటాయి లెక్క పెడుతూ కూర్చుంటే ఇష్టమైన ప్రార్థిస్తే కాగితాలు చాలా అన్ని నిమిత్తములు ఒక చోట సంపన్నమైతేనే ఒక కార్యము ఉత్పన్నం ఒక క్రియ ఘటిల్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ సర్వము ఒక చోటకు వస్తేనే ఒక క్రియ అన్నది సంపన్నమవుతుంది సర్వము అంటే ఈశ్వరుడే ఎప్పుడు కూడా సర్వం అంటే దేవుడు ఉంటుంది అది ఇచ్చినం అంటే విడు అడు ఇది అని ఉంటుంది సర్వము అనేప్పటికీ ఈశ్వరుడు కాబట్టి ఒక క్రియ సంపన్నమైందంటే సో అది ఈశ్వరుడే దానికి కర్త భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వభూత మహేశ్వరం జ్ఞాత్వామాం శాంతి ముఖ్యతి అది గీతలో శ్లోకం సో ఇప్పుడు కర్త కూడా ఆయనే భోక్త కూడా ఆయనే ఇంకేదో వాడుతుంది యజ్ఞంలో యజమానుడు రూపంగా ఉండి యజ్ఞం చేస్తాం పుణ్యజీవుడు రూపంగా స్వర్గానికి వెళ్ళి భోగాన్ని అనుభవిస్తాం ఆ స్వర్గాన్ని పాలించే ఇంద్రుడు రూపంగా ఆయనే ఉంటాడు అన్ని రూపాల్లోనూ ఆయనే ఉంటాడు కాబట్టి ఈశ్వరుడే కర్త ఈ కర్మ ఈశ్వరునకు సమర్పితమైనది కర్తారం అన్యం అవగమ్య అన్యం అంటే ఈశ్వరుడు అయితే ఈ అన్యాన్ని ఇంకో రకంగా కూడా చెప్తారు కర్తారం అన్యం అవగమ్య అనేది భారత భగవద్గీతలో వాక్యం పదమూడో అధ్యాయంలో పదమూడు పుష్పం ఒక శ్లోకం ఏంటంటే తను నేను ఇప్పుడు భక్తి ప్రధానంగా చెప్తాను ఇప్పుడు తత్వ ప్రధానంగా చెప్తాను ఒక యాక్షన్ ఒక క్రియ సంబంధం ఈ క్రియను చేసింది ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయితే ఉంటాయో అన్నీ అనాత్మలే అటులో ఆత్మ ఉండదే ఉంటుంది అన్నీ అనాత్మలే యోన్యం గుణేభ్య కర్తారం అటుగా ఉంటుంది చాలా అద్భుతమైన శ్లోకం ఎవడైతే కర్త ఆత్మ కాదు ఆత్మ కంటే భిన్నమైనది అన్యం అంటే అనాత్మ అనాత్మ వల్లనే క్రియ సంపన్నం అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు క్రియ చేయాలనే సంకల్పం నుంచి క్రియ వస్తుంది సంకల్పం ఏమిటి బుద్ధి నుంచి బుద్ధి బుద్ధి అనాత్మ క్రియ చేసింది ఏమిటి దేహం కర్మేంద్రియం అనాత్మ తర్వాత కారకములు ఉంటాయి అంటే కరణము ఇవన్నీ ద్రవ్యము ఇలాంటివన్నీ పూజ అంటే పుష్పాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నీ అనాత్మ పూజ అనే క్రియలో ఆత్మ యొక్క ప్రవేశం లేదు నేనంటే ఆత్మ కాబట్టి పూజ చెయ్యాలి కానీ నేను పూజ చేశాను అని అనుకోరాదు అని అనుకుంటే తప్పే ఆ శ్లోకం ఏమంటుందంటే ఎవడైతే ఆత్మ కంటే భిన్నమైన అంటే అనాత్మలైన గుణములే క్రియలను చేస్తూ ఉంటాయని ఆత్మ ఎందు క్రియా కర్తృత్వం లేదని తెలుసుకుంటాడో స ఎప్పశ్యతి సపశ్యతి పదమూడో జయం వస్తుంది యోన్యం గుణేభ్య కర్తారం దృష్టానుపశ్యతి ఎప్పశ్యతి సపశ్యతి ఎంతో ఒక ఒక చక్కటి శ్లోకం వస్తుంది కాబట్టి ఆ విధంగా అన్యం అంటే అర్థం అది ఆ అన్యం గీతలో ఉన్న గీతా శ్లోకానికి అది ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ అక్కడి నుంచి వచ్చి శంకరుని కదా అని గీతా శ్లోకాలలో ఉండే ఎక్స్ప్రెషన్ పెడతారు ఆ విధంగా ఆత్మ అకర్త ఆత్మ కంటే భిన్నమైన అనాత్మ వర్గం ఎంతైతే ఉన్నదో అది అహంకారంతో మొదలుపెట్టి బుద్ధి మనస్సు ఇంద్రియములు కర్మేంద్రియములు జ్ఞానేంద్రియములు దేహము మన పూజా ద్రవ్యములు పరికరములు ఇవన్నీ కలిస్తే అవన్నీ అనాత్మ అటువంటి అన్యమే కర్త ఇక ఫలం దగ్గరికి వస్తే ఈ అంటే నేను కర్తను కాను ఇంక ఫలం ఉన్నది ఈ ఫలం పోనీ నేను కర్తను కాకపోతే కాకపోయినా ఫలం నాకు వస్తుంది అది ఫల ఫలం కూడా నాకు కాదు ఈశ్వరార్పణ వస్తూ సో తద్ అర్పిత తద్ అర్పిత నేను కర్తను కాను అని తెలుసుకుంటూ క్రియని నడవని మాట అయితే మానేసి కదా మానేస్తే కర్త అయిపోతాడు మానేసిన వాడు కర్త అవుతాడు చేసిన వాడు ఎలా కర్త నేను చేస్తున్నానని చేసిన వాడు కర్తే నేను చెయ్యను అని మానేసిన వాడు కర్తే అంచేతనే దానంతటి అది జారిపోతే మీ ఎందు కర్తృత్వం ఉండదు మీరు పని కట్టుకుని మానేస్తే వాడు కర్త అవుతాడు కాబట్టి 
నడిచింది నడవదు వాళ్ళు నడుస్తున్నదాన్ని మీరు ఆ పని కట్టుకుని ఆపాల్సింది లేదు ధనంతటా రాగిపోతే ఏం పర్వాలేదు మీకు ప్రమేయం లేకుండా ధనంతటా రాగిపోయింది అనుకోండి పర్వాలేదు ఉదాహరణకి నేను తిథి లెక్క పెట్టేవాడు ప్రతి రోజు తిథి తెలుస్తూ ఉండేది ఇవాళ కోపం ఏకాదశి నిన్న దశమి రేపు దశి ప్రతిరోజు తెలుస్తూ ఉండే ప్రతిరోజు తిథి తెలిసి ఎప్పుడు జారిపోయిందో నాకే గుర్తు లేదు నేను ఒక రోజు కొంటున్నా ఇంక ఈ వ్యాధి జీవితంలో నేను లెక్క పెట్టాను అని నేనేం అనుకోలేదు ఎప్పుడు జారిపోయిందో జారిపోయింది ఇంక ఇప్పుడు నాకు ఇదే ఒకటని మీరు అడిగితే నేను వ్యామోహం వేస్తాను అయ్యో ఇంత పెద్ద స్వామి నీకు దిశగా తెలియదా అని మీరు అనుకున్నా కూడా ఆశ్చర్య అలాగే దిక్కు ఎప్పుడు జారిపోయిందో జారిపోయింది అంతే అలా జారిపోతే పర్వాలేదు కానీ మీరు పని కట్టుకుని విధులు పెట్టకూడదు అది కర్తృత్వ విషయం ఈ కర్త దర్పిత అని చేసిన ప్రతికర్మ ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితో చేయాలి తప్ప నా కోసం అని చేయకూడదు కాబట్టి ఆ విధంగా కర్మల్ని చేసుకోరుమంది అలా చేసుకున్నారు వీళ్ళు తెలియదు చేస్తే ఏమవుతుంది కర్మ పరిపాక ఫలాన్ని తదర్పిత అని కృత్వా కుర్మంది ఆ కర్మ పరిపక్వమైనప్పుడు దొరికే ఫలం ఏదైతే ఉంటుందో అది ఆ ఈశ్వరులకు సమర్పించేసి అయ్యా ఈ కర్మ ఎప్పుడు అయింది నేను ఫలం పని ఇది కర్మ పరిపక్వమై ఫలం వస్తుంది ఆ ఫలం నాకు కావాలని నేను కోరట్లేదు భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం తపస్సుకి భోక్తములు ఇవే యజ్ఞానికి భోక్తములు ఇవే కాబట్టి ఆ ఫలాన్ని నేను సమర్పించేస్తున్నాను అని ఫలమును ఈశ్వర ఈశ్వరులకు సమర్పించేసి వై సన్యాస్య కర్మ అని అంటే అర్థం అది ఇక్కడ సన్యాసము అంటే కర్మ ఫల సన్యాసమే సన్యాసం గీత పన్నెండో అధ్యాయంలో చెప్పినట్టుగా కర్మ ఫలాన్ని ఈశ్వరులకు సమర్పించి కుర్వంతి కర్మలను చేస్తూ ఉంటారు ఇలా ఎవరు చేస్తారో వారే తెలియదు మొత్తం భగవద్గీతలో ఉంటే కర్మలో భక్త రక్షణ ఎన్ని ఒక శ్లోకాలు ఉంటాయి చాలా అద్భుతమైన శ్లోకం జట్వామహంతి బంధకలే పదే పదమూడో అధ్యాయంలో వెతికి కొట్టుకుంటా శ్లోక ఎందుకు కొడుతున్నా అక్కడ భాష్యం మన తెలుగు అనువాదం అన్ని ఉన్నాయి ఏ కష్టం పొక్కర్లేదు కాబట్టి దాన్ని మీరు సద్వినియోగం చేసి ఆ పాయింట్ తెలుసుకోవాలి ఇంకా కర్మ పరిపాక ఫలాన్ని తదర్పి దాని అన్నది మనం తెలుసుకోండి ఫలం చెక్వ కర్మ పరిపాక ఫలము ఉన్నా కర్మ ఫలముగా ఉంటాయి కర్మ పరిపక్వమై వచ్చే ఫలము అంటే ఏమైందంటే కర్మ ఫలమే కుర్వంతి కర్మ పరిపాక ఫలాన్ని ధన్యా అది మళ్ళీ అదే చెప్పాను అనుకోండి ఇంక మళ్ళీ వెళ్ళదు శ్లోకం అందు గురించి దాన్ని పుట్టుకోలేదు ఎందుకంటే దాంట్లో చెప్పి చాలా ఉంటుంది ఎంతో కొంత చెప్పాను ఏం చెప్పారో చెప్పాను పరమాత్మసౌ అన్నది హిందూ ధర్మంలో ఎంత బలంగా ఉందో క్రిస్టియానిటీలో ఇంకా బలంగా ఉంది అక్కడ ఇంకా బలం ఫైవ్ స్పాట్ సో క్రిస్టియానిటీలో ఎలా ఉంటుందంటే వాడు వరల్డ్గా జీవించేస్తూ ఉంటాడు సడన్లీ హీ డిస్కవర్స్ దట్ గాడ్ క్రైస్త్ అని డిస్కవర్ చేసుకుంటాడు చేసుకుని మాస్క్ వెళ్తూ ఉండడం సండే మాస్క్ వెళ్ళడం ఆ తర్వాత సమ్ చారిటీ ఇవ్వటం ఇలాంటివన్నీ మనం పెడతాడు 
దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద్వైష్ పోమ్ బాప్టిజం అంట ఇది మన తెలుగులో బాప్తిజం అనేది అతనికి ద్వైష్ పోమ్ అంటే ఏమిటి యు ఆర్ రీపోర్ దీని మీద ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నాయి నేను చాలా ఎక్స్ప్రెషన్స్ విన్నాను నాకు గుర్తు రావట్లేదు సో వాడు హీ రీడిస్కవర్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ సెకండ్ బర్త్ యూ రీడిస్కవర్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లైఫ్ దట్ ఈస్ ఎ సెకండ్ బర్త్ సో ప్రతి వాడి జీవితంలో సెకండ్ బర్త్ ఉండాలి తర్వాత అవేక్షిత మోక్ష మార్గాహం ఇప్పుడు చూడండి మనం ఎలా ఉంటాం అంటే ఇప్పుడు హై స్కూల్లో జాయిన్ అయినప్పుడు వాడికి అవేక్షణమే ఉండదు ఈ హై స్కూల్ పాస్ అయిపోయి నేను ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిపోయి అలా ఏమి ఉంటుంది వాడు ఆట ఆడాలిలో ఉంటాడు కానీ వాడి బదులుగా ఈ తల్లిదండ్రులు అవేక్షణం చేసుకుంటారు అలా దుర్బిడి వేసి వీడు ఈ గురాడు వీడు సెయింట్ టైమ్స్లో వేసే వీడు ఇంకా కేజీ వన్ కేజీ వన్ వన్ కేజీ బరువే ఉంటాడు కూడా వాడు అలా ముందు స్వామిజీ ఎక్స్పర్ట్ ఉంటుంది సో వీళ్ళు అవేక్షణం చేస్తూ ఉంటారు దుర్బిడి వేసుకుంటూ ఉంటారు సెయింట్ టైమ్స్లో చాలా బాగా ఇంగ్లీష్ వచ్చేస్తుంది ఆ తర్వాత వీడు టెన్త్ క్లాస్లో ర్యాంకులో పట్టుకుంటాడు ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ బాగా వస్తుందిగా మా మామ్ అంటూ ఉంటాడు కదా ఇంకా టెన్త్ క్లాస్లో ర్యాంకి వచ్చేస్తుంది తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ లైవ్లో ఉన్న దీంట్లో కూడా జాయిన్ అయిపోతాడు తర్వాత ఇంజనీర్ అయిపోయి ఎంఎస్ అయిపోయి అంత వెళ్ళిపోతాడు అవేక్షణ దట్ ఈస్ కాల్ అవేక్షణ వాడు మొదలు పెడతాడు వీడు వాడి తరఫు తల్లిదండ్రులు సరే వాడు మొదలు పెడతాడు నేను ఇది చేస్తానని చేస్తాను అవేక్షణ చేస్తాను ఏమంటే తర్వాత డిగ్రీ సంపాదించే ఉద్యోగంలో చేస్తాను నేను ఈ నెలకి ఎంత వస్తుంది నాకు ప్రమోషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని ఇంకా అదే అదే విధంగా ఈ లోపల అమ్మాయిని పెళ్ళి అటు పెళ్ళి అమ్మాయితో కన్స్పాండ్ చేస్తాడు వాళ్ళు కానీ మంచిగా పూర్వం ఏదో పెద్ద ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళు ఆ అమ్మాయి చదువుకుంటే ఏదో నడుస్తుంది వాడు అప్పుడే అవేక్షణం చేస్తూ ఉంటాడు పెళ్ళి అవుతుంది ఇది చేస్తాను అది చేస్తాను ఆ తర్వాత హనుమం అని అవేక్షణ చేస్తుంది ఆ తర్వాత ఇద్దరూ కలిసి అవేక్షణ చేస్తుంది ఈ రకంగా మనిషి ఎప్పుడు ఆ భవిష్యత్తులో జీవితాన్ని గురించి కలవకుండా లుక్స్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ లైఫ్ ఇహలో ఏమిటి ఆ వాడు చేసే అవేక్షణలో టాపిక్స్ ఏమి ఉంటాయి రెండే ఉంటాయి అర్థము కాదు అర్థకమాల యొక్క అవేక్షణ చేస్తాం అడిగే పురుషార్థం తప్పే ఎంతో కొంత డబ్బు సంపాదించుకోవాలని అనిపించిన అనుకోవద్దు జీతం వచ్చినప్పుడు అడుగుతా నేను పదివేలు ఇస్తాను అని అంటాను అనుకోండి కాదండి ఐ నీడ్ టు గెట్ అట్లీస్ట్ అనమాట ఫైవ్ థౌజండ్ అని మీరు అడగడం తప్పు కాదు కదా ఎందుకంటే వాడు అవేక్షణం చేసుకుంటాడు పదివేలు నాకు సరపడదు ఇంత ఎంత పోతుంది ఇది పోతుంది అది పోతుంది అవేక్షణం చేసుకుంటాడు నాకు ప్రమోషన్ మీరు ఎక్కిస్తాను అని అడుగుతాను కూడా తప్పేమి ఆ ఇంక్రిమెంట్ కొంచెం ఎక్కువ ఇవ్వండి పోతాను తప్పేమి లేదు అవేక్షణం చేసుకుంటాడు అర్థాన్ని గురించి అవేక్షణ ఉంటుంది ఆ ఎస్ఓ యొక్క సందర్భం ఉంటుంది అలాగే కామ అంటే భోగాలు భార్యతో కలిసి భోగాలు అనుకుంటున్నాం సంతానాన్ని పొందుతాయి ఇదంతా అవేక్షణ ఉంది కొంత వయస్సు చెడి దాని దగ్గర ప్లేస్ కరెక్ట్ ప్రతిది కరెక్ట్ తప్పే కాదు పురుషార్థము కదా అర్థకాము పురుషార్థం వాటికే అతుక్కుపోయి బతుకంతా వాటితో గడిపిస్తే తప్పు అవుతుంది తప్ప ఒక టైంలో ఉండడం తప్ప తర్వాత ధర్మము కొంత లైఫ్లో కొంత ముందుకు వెళ్ళేది పిల్లలు వచ్చి మనం చదువుకుంటూ ఉంటారు వీడు క్రమంగా అంతవరకు ఇంటి డార్జిలింగ్ గుల్ గుల్మార్గ్ ఇలాంటివి అంటాడు ఇప్పుడు కాశీ అనేది వాడు తిరుపతి తిరుపతి అందరికి లోపాలి తిరుపతి లోపాలి ఇన్స్టెంట్ స్పిరిచువాలిటీ తిరుపతి అంటే ఇన్స్టెంట్ స్పిరిచువాలిటీ అలా వెళ్ళిపోవడం బస్ ఎక్కేసి పైకి వెళ్ళిపోయి దేవుడు దర్శనం చేసి అడ్డు గుర్చేసుకుంటే అయిపోయింది స్పిరిచువాలిటీ ఫినిష్ ఇన్స్టెంట్ స్పిరిచువాలిటీ అండ్ దీస్ పీపుల్ ప్రమోట్ ఇట్ because it is all the commercial reasons they promote so much commerce is around it if we instant spirituality like pote 10000 mandi jol jeeta rahi pote prabhutva devadaya shaka wale emaru jindi lo jeeta rahi undi chitti se istaro undi lo wala tagite wala chaptam prakaram jeeta lo me tagi chodam em government treasury nunchi diskochi emaru ఇక్కడి నుంచి ట్రెషరీకే తప్ప ట్రెషరీ నుంచి ఇక్కడికి పైస రాదు కాబట్టి ఈ ఇన్స్టెంట్ స్పిరిచువాలిటీ లేకపోతే ఈ ఉద్యోగాలన్నీ మొన్న నాకు ఎవరు తిరుపతి ప్రెస్లో ప్రెస్ తిరుపతి దేవస్థానం ప్రెస్ టీటీడీ ప్రెస్ 
మూడు వందల మంది ఉద్యోగులు ఉంటారు అప్పుడు నేను అడిగాను కాబట్టి ఫలానా సంవత్సరం నా భగవత్ పుస్తకాలు వేసారు వెళ్ళి ఇంకా ఎన్ని పుస్తకాలు వేశారు అడిగితే ఇంకే పుస్తకాలు వెళ్ళారు ఒకటే వేసారు ఓకే మూడు వందల మంది కూర్చుని ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి సొమ్ము భుజిస్తూ కూర్చున్నారు ఆ ఒక్క పుస్తకం వేశారు అది వేయడమే గగనం అది ఇంకా పుస్తకాలమో ఇంకా పుష్పిస్తే అంటే ఒక్క పుస్తకం వేయకపోయినా ఆయన పర్వాలే ఏం పర్వాలే ఏమిటి తెలియదు సొమ్ము ఆయన ఎవడో అడగడు ముందు ఒకవేళ అడిగితే దానికి ఏదో కాపీ చూస్తాడు ఆయన పంపిస్తాడు అని పంపిస్తాడు రచయిత పంపించమంటే మేమే వేస్తాం ఇంకోసారి అడిగితే దౌ డౌ అంటాడు వాడు చుట్టూ భద్రతకే మూడు వందల మంది ఉన్నది దానికే కాబట్టి ఈ ఇన్స్టెంట్ స్పిరిచువాలిటీ దిస్ ఇస్ అవర్ కామర్స్ బట్ ద పాయింట్ ఈజ్ వీడి జీవితంలో ధర్మము అనేది ఒక వైశిష్టం అనేక్షిత నేను కొంచెం పుణ్యం చేసుకోవాలి పుణ్యం చేసుకుంటే భవిష్యత్తులో నాకు దేవుడు కలిసి వస్తాడు నా కోరికలు తీర్తాయి ధర్మము తర్వాత ఇంకా మరీ పెద్ద వయసు వచ్చేవాడికి స్వంతం దిస్ ఈస్ డే వెరీ గుడ్ వీళ్ళందరూ మోక్ష మార్గాన్ని బాగా అధ్యయనం చేస్తున్నాం మీకు అనుభవంలో ఉంటున్నది కానీ మీరు చూడొచ్చు లోకంలో మామూలుగా రిటైర్ అయ్యి పల్లెటూళ్ళలో కానీ లేకపోతే ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్ళు కానీ వాళ్ళు రిటైర్ అయ్యాక వాళ్ళ కోరిక ఏంటంటే రిటైర్ అవ్వాలి ముందు రిటైర్ అయ్యేదాకా ఈ ధర్మం అవసరం అష్టకామాలే ముందు రిటైర్ అవ్వాలి రిటైర్ అయిన తర్వాత డబ్బులు అన్ని వచ్చేస్తాయి ఆ పెన్షన్లో అన్ని పూర్తి అయ్యేదాకా కూడా మళ్ళీ ధర్మం అనే మాట ఎత్తకూడదు ఆ పరిశ్రమ ఫిక్స్ అయిపోయి మన డబ్బు మనకు వచ్చి నేను బ్యాంకులో పడిపోతుందంటే ఆ ఇప్పుడు కాశీ ప్రయాగ గయ ఎందుకంటే జనులు పితృదేవతార ఆస్పత్రిగా ఉంటారు ముఖ్యంగా వైద్య సంప్రదాయంలో పితృదేవతార ఆధారానికి ఇంకో ప్రాముఖ్యం అన్ని కల్చర్స్లో ఉంది వైదిక కల్చర్లో ఇంకో పిసలు ఎక్కువ కాబట్టి మూడు కాశీ గయ ప్రయాగ అది అది ఫార్మాట్ ప్యాకేజ్ ఇంకేమో కళ ఈ మధ్యన ఈ బదరి ఇవన్నీ ఈ మధ్యన వచ్చాయి ఒకప్పుడు ఉండే బాబు ఒకప్పుడు రుద్రప్రయాగం పెద్ద పూలు ఒకటి ఉండేది మనుషులు ఇంకే ఇష్టమేసి కాబట్టి ఎవరు అక్కడికి వెళ్ళే ప్రసక్తే లేదు ఆ నార్త్ ఇండియా వాళ్ళు వెళ్ళారు మన వాళ్ళకి ఉండే కాశీ కాశీ ఒక్కటే ఉండేది ఇంకా మీరు దేవాలయం గెట్టివాడైతే ప్రయాగాలు గయా కాపడం అది ఇది ప్యాకేజ్ ఆ ప్యాకేజ్లో కాశీ వెళ్ళడం విశ్వేశ్వరుడు దర్శించడం అన్నపూర్ణం దర్శించడం కాశి అన్నపూర్ణేను అన్నపూర్ణ తర్వాత ప్రయాగ వెళ్ళడం ప్రయాగ ఏమిటి విశేషం ఆ ప్రయాగంలో స్నానం సంగమంలో స్నానం చేయడం గయలో శ్రాంతం పెట్టడం అంటే వెనక్కి వచ్చాడు ఏం చేయొచ్చు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కాలాష్టకము అని ఒక చిన్న పూజ చేసుకుని దానికి కాలాష్టకం అని పేరు ఆ పూజలో పది మందికి భోజనం పెట్టడం పది మంది అంటే ఎవరు చూసినా బాగుండు బాగుండు వాళ్ళే అవి వాళ్ళకి ఏం పెట్టరు ఎవరైనా మిగిలిపోయిన గృహాలు ఎవరో పెడితే పెట్టాలి తప్ప వీడు పెట్టేది బంధువులకే వాళ్ళలో వాళ్ళే గురుకులు కూర్చో అక్కడే ఎందుకంటే శాస్త్రంలో చెప్పారు పది మందికి బోయిలో పెట్టారు సరిగ్గా లెక్క పెట్టి పది మంది బంధువులు బోయిలో పెట్టాడు అయిపోయి బరవాళ్ళే బంధువులు చేశారు అన్నీ కలిసి వచ్చారు నా రెడీ టు గో టు హేవ్ స్వర్గ స్వర్గ జీవులో వేసేసుకోవడం అయిపోయింది ఆల్రెడీ స్వర్గ ఇస్ సెక్యూర్ ఇంకా భగవద్గీత అంటే వై భగవద్గీత ఈ కథ అంతా ఏం చెప్పానంటే మన దృష్టి ఈ మూడు లెవెల్స్ దాటి ఇంకోటి పైపోవాలి మోక్ష మార్గాన్ని అవేక్షించ అది అవేక్షించగలిగితే ఆ మొదటి మాట వస్తుంది మీరు అది చూడలేకపోతే ఆ మొదటి వాక్యం అవసరం మీకు అది అప్లై కాదు అవేక్షిత మోక్ష మార్గ ధర్మార్థ కామంలో అతీతంగా స్వర్గానికి వెళ్ళిన వాళ్ళే కనుకే రావాలి మళ్ళీ ముట్టాలి మళ్ళీ తాగాలి ఈ పునరభి జననం పునరభి ఇది మనకొద్దు ఈ ధర్మకామ అర్థకామాలంత బంధం ఉంది డబ్బు అది బంధిస్తుంది కామనలు మరీ గట్టిగా బంధిస్తాయి ధర్మం కూడా బంధమే నాకు ఈ బంధం నుంచి విముక్తి కావాలి బాబో అనేవాడు అవేక్షిత మోక్ష మార్గ ఆ మోక్ష మార్గం మోక్ష మార్గం అంటే ఏంటి మోక్ష మార్గంలో ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే ఇహలోకము మిథ్య కాబట్టి ధర్మ అర్థకామాల యొక్క పర్షూట్ అది మృగతృష్ణ ఎండమావుల వంట పరిగెత్తడమే స్వర్గం మిథ్య అది కూడా ఎండమావియే కాబట్టి మాకు ఊరు కూడా వద్దు 
మరేందో మోక్ష మోక్షం అంటే సత్యం కావాలి మాకు ఈ మిత్యం ఉంది అర్థం మిత్యే కామం మిత్యే ధర్మం మిత్యే ధర్మం అంటే పుణ్యము స్వర్గము అది అర్థము వాడే నా ధర్మ శుద్ధ ఆత్మధర్మం అని కాదు ఇవన్నీ మిత్య మాకు మిత్యంతో సత్యం కావాలి సత్యం తెలుసుకుంటే ఏమో ఉంటుంది ఆ సత్యమే నేను మన స్వరూపాన్ని సత్యంలో విలీనం చేసి శాశ్వతంగా ఆ సత్య స్వరూపమే ఉండిపోతాను అదే మోక్షం ఈ హరిలోకంలో ఈ సంసారం అనుభవం పోతుంది మళ్ళీ దేహత్యాగం అయిన తర్వాత మళ్ళీ పుట్టడం ఈ సంసారం ఉండదు నాకు ఆ మోక్షం కావాలి అంతే ఇహాముత్రార్థ ఫల భోగ విరాగ వాడ మోక్ష మార్గాన్ని దర్శిస్తాడు అవేక్షిత మోక్ష మార్గా అప్పుడు వాళ్ళు ధన్యు ఈ మిగతా వాళ్ళు ధన్యు అలా ధన్యు అర్థంలో కూడా ఉంటాడు వాడు ధన్యుడలా ఉంటాడు కామంలో కూడా ఉంటాడు ఇంకో వాడు ధన్యుడు అసలే కాదు ధర్మం అన్నవాడు ధన్యుడు వాడు ధర్మం వీళ్ళు ఎందుకంటే న్యాయం ఆ ధర్మం నుంచి మోక్షానికి వచ్చి ఛాన్స్ పడుతుంది ఈ అర్థ కామాల వాడికి ఆ ఛాన్స్ ఉంటుంది మొత్తానికి ధర్మంలో ఉన్నవాడు కూడా ధన్యుడు కాదు చివలిసిలో ఉన్నవాడు కూడా ధన్యుడు కాదు ఆ చివలిసని కర్తృత్వ భావన లేకుండా ఇందాక అనుకున్నట్టుగా ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితో చేస్తే అప్పటికి ధన్యత తప్ప లేకపోతే ధన్యత లేనే లేదు కాబట్టి అవేక్షిత మోక్ష మార్గము గల వాళ్లే ధన్యు అది ద్విజ అంటే దట్ ఈస్ ది ట్వైస్ పోవర్ వాడు మోక్షమే పురుషార్థము అని తెలుసుకుంటాడు గాయత్రి మంత్రం యొక్క అర్థం అదే అది తెలిస్తే ద్విజ ట్వైస్ పోవర్ కాబట్టి మోక్ష పురుషార్థాన్ని డిస్కవర్ చేసి విజ్ఞుడయ్యి ధన్యుడు అవుతాడు అప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడంటే మూడు ఏషణాలను విడిచిపెడతాడు ఏషణ కామన అనే అర్థం అది కామన అంటే నాకు కాదు కావాలి నాకు ఇల్లు కావాలి నాకు డబ్బు కావాలి ఇలా ఉంటాయి కామన అనే ఏషణలు చాలా టెక్నికల్గా ఉంటాయి త్రీ బేసిక్ ఆర్ ఫండమెంటల్ డిజైన్స్ అది ఏషణ కామన అంటే డిజైన్ మూడు ఫండమెంటల్ డిజైన్స్ అవేమిటి విత్తైషణ ఏమంటే డబ్బు కావాలి డబ్బు పోగేస్తాను ఏమంటే డబ్బులతో పోగేసేటంటే ఇప్పుడు అర్జెంటుగా ఈ డబ్బులో కొంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టి స్వర్గాన్ని సెక్యూర్ చేసుకోవాలి కొంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టి పూజలు సంపాదించి స్వర్గానికి పోవాలి కదా ఓకే తర్వాత ఈ డబ్బు మనం ఖర్చు పెట్టిన డబ్బు మనం పోయినప్పుడు ఊడో వాళ్ళకి అంటే చెరువు కొంతా మంచి పెట్టడం ఏంటి అలా ఉంటుందంటే ఎక్కడా మన డబ్బు మన సంతానానికి చెందాలి అంటే ఏమైనట్టు ఇప్పుడు స్వర్గానికి పోవాలంటే యజ్ఞం చేయాలి నా డబ్బు నా సంతానానికే చెందాలంటే సంతానాన్ని కనాలి ఇప్పుడు యజ్ఞం చేయాలన్నా సంతానాన్ని కనాలన్నా భార్య ఉండాలి యజ్ఞానికి భార్య సంతానానికి భార్య వీడి వీడే కలలేడు వీడే యజ్ఞ యజ్ఞం చేయలేడు అయజ్ఞోవా ఏషయో పత్నీక అపత్నీక అయజ్ఞ భార్య లేనివాడు యజ్ఞము లేనివాడు భార్య లేనివాడు సంతానము లేనివాడు కాబట్టి వీడు కొంతమంది దారేషణ అంటారు దారేషణ గురించి ఎక్కడో రాదు దారేషణ ఈజ్ ఇన్సిడెంటల్ ఈ రెండింటి కోసం దార దారామేశ్యా ఇప్పుడు అర్జెంటుగా దారామేశ్యా దరా అంటే వినిపిస్తే దరా అవుతుంది దర అంటే ఏకవచ్చిన లేదు నాకు భాగ్యం ఉండాలి అప్పుడు వివాహం చేసుకుంటాడు సంతానానికి అంటాడు అది పుత్రైషణ విత్తైషణ పుత్రైషణ ఎంత ఎంతకాలం ఉంటాడు ఈ సంతానాన్ని ఈ డబ్బుని మూట కట్టుకుని ఈ సంతానాన్ని అలా చూస్తూ ఇక్కడ మొత్తం వెళ్ళడానికి ఏమైనా ఉంటుందా ఇక్కడ వీడు వెళ్ళడానికి వీడు ప్రయత్నం వీడు చేస్తాడు కానీ వెళ్ళడం కుదరదు వెళ్ళిపోవాలి ఎక్కడికి లోకైషణ స్వర్గానికి పోవాలి ఈ మూడు ఏషణలను కూడా విడిచిపెట్టి మోక్ష మార్గానికి మూడింటికి అసలు పొందన కుదరదు కాబట్టి ఇహలోకంలో ధనం మీద వ్యామోహం విడిపెట్టే నాకు సంతానము సంతానము నా కొడుకు పడితే అదిన పెడతాడు అప్పుడు నేను వైద్యుని దండదనం స్వర్గానికి వెళ్తాను ఈ పిచ్చి కోలంతా 
వీలు పెట్టేయాలి కాదని వాళ్ళ అందరూ చేస్తారు లోకంలో అందరూ చే ధర్మం వాడు అవేక్షిత మోక్ష మార్గాహ కాదుగా స్వర్గానికి పోవాలనుకున్నవాడు ఓ గోదానం చేశాడా లేదా అనుకుంటున్నా ఆ గోల వేరు ఆ మార్గం వేరు వాడికి ఈ మార్గం తెలియదు ఇది అవేక్షిత మోక్ష మార్గం కదా ఈ మూడు యాషణాలను నా కొడుకు నా తల కొడుకు పెడతాడు నాకు దందినం పెడతాడు నా పేరు నేను గోదానం చేస్తాను నా పేరు నా వాడికి పుట్టిన సంతానాన్ని పెట్టుకుంటాడు ఏ ఇదంతా కూడా దుఃఖానికి హెతు అండి మీ దుఃఖాన్ని మీరే నిర్మాణం చేసుకుంటున్నారు అందుకంటే వేరే ఏమీ కాదు వాడు మన పేరేం పెట్టడు వాడు ఏదో అర్థం పత్రం లేని ఒక అపభ్రంశం పేరు ఏదో పెడతాడు లాంగ్వేజ్ <laughs> అంటే <laughs> 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 హైదరాబాద్ లో తెలుగు ఎలా ఉంటుంది హైదరాబాద్ ఈ తెలుగు ఇట్స్ ఎ లివింగ్ లాంగ్వేజ్ నాన్నయ్య గారు పోతన్న గారు తెలుగు ఎక్కడ ఉంది అని ఓ ఫిలాసఫర్ అన్నాడు మీకు వీళ్ళే చెప్పా సరే వాడే వాడు కాబట్టి వాడు ఏదో పెడతాడు పేరు మీరు నేను అనుకున్న సంస్కృతం పేరు పెట్టడం ఏదో సమ్ యూస్లెస్ పేరు హైబ్రిడ్ పేరు పెడతాడు ఎనీవే పాయింట్ ఈజ్ ఈ యాషణాలన్నీ ఉత్తరాయణ ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ మూడు యాషణాలు ఉత్తరాయణ ఉత్తరాయణ లోక మూడు కూడా చెప్తా శంకర్ లోక ఆయన హీస్ కోటింగ్ ఫ్రమ్ బృహదారణ ఉత్తరాయణాయాశ్చ ఉత్తరాయణాయాశ్చ లోకైషణాయాశ్చ వ్యక్తమాయ ఈ యుద్ధాయాన్ని వ్యాఖ్యానం మీ దగ్గర పుస్తకాలు ఉన్నాయి కదా యుద్ధాయాన్ని ఏమిటో తెలుసా అండి వీ ఉత్తాయ వీ అంటే ముందు యూ పుట్ యువర్ బ్యాక్ టు దాట్ ఫస్ట్ యూ టర్న్ యువర్ బ్యాక్ అపాన్ ఇట్ యూ జస్ట్ రిజెక్ట్ దమ్ హౌ ట్రాయ్ అండ్ దమ్ రైజ్ అ బాస్ వాటిని త్రోసిపుచ్చి వాటికి అతీతముగా పోగుట అది వృత్తాయ మరి వ్యక్తము భార్య కొడుకు లేకపోతే భోజనం ఎవరు పెట్టారు మూడు భోజనానికి ఈ మూడు అవసరం అండి వ్యక్తము డబ్బు ఉండాలి వెళ్ళాడాలి సంతానం ఉండాలి సంతానం ఎందుకంటే పెద్ద వయసులో కోళ్ళు పెడుతుంది పెద్ద వయసులో ఎవరు పెడతారు లేకపోతే భార్య హరికి కూడా పెద్ద వయసులో కోడలు పెట్టాలి కోడలు పెట్టాలంటే కొడుకు కొడుకు వాళ్ళు అలా ఉండి పెట్టాలి అందరూ వాళ్ళు కొంత ఇబ్బందులు కొన్ని కొళ్ళు ఒక కాలంలో వాళ్ళకి సాగి మీకు ఒక కాలంలో సాగ ఆ సోషల్ మూమెంట్ మనం చూడం బట్ దట్ ఈ నాట్ పాయింట్ ఇయర్ సోషల్ మూమెంట్ ఏదో ఉంటుంది వ్యాలిటీస్ మార్కెట్లు ఏవో పరిస్థితులు మారుతాయి అలవాట్లు మారుతాయి సంప్రదాయాలు మారుతాయి అన్నీ మారడం కోసమే ఉన్నాయి మారుతూ ఉన్నాయి బట్ హియర్ ది పాయింట్ ఈజ్ భోజనానికి మూడు అర్థంలా మరి భోజనం అందరికి చూసుకోండి కల్పిత దేహ యాత్ర ముందు అసలు భోజనము అనే మాట మానేసి దేహయాత్ర అనే అనే సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి ఏదో తాజాగా వండుకున్న కూర ఉందని మాకు కూర్చో దప్పలు వేసుకుని మేము భోజనం చేసిన దేహయాత్రే కావాలి భోజనం అక్కర్లేదు ఎందుకంటే భోగింపబడేది భోజనం ఇంకా భోగానికి అవుట్ మరి ఇంకేం కావాలి దేహయాత్ర కావాలి అక్కడ కొంతమందే తగ్గిందిగా ఇంకా దేహయాత్ర కావాలంటే దట్ ఈస్ ఈజీ నువ్వు ఒక బౌల్ తీసుకో యూ గో ఫర్ బెగ్గింగ్ భిక్ష ఈ భిక్ష నుంచే బెగ్ అనే మాట వచ్చింది భిక్షాలు అదే అమృతం అని అనుకోవాలి తెలుగులో కూడా సాధ్య ఉంటుంది బొడ్డుకున్న అమ్మకి ఒక్క కూర అయితే దండుకున్న అమ్మకి ఎవరు చాలా కోర్లు ఉన్నాయి లేదా దాంతో కాబట్టి భిక్ష చేసుకోవడం భిక్ష చేసుకుంటే 
దీనికోసం రహస్యులు కూడా చేయొచ్చు రహస్యులు కూడా ఏం చేయాలంటే ఈ భోజనానికి సంబంధించిన వాళ్ళు పిలిచి ఉండి పెట్టేసి భోజనం వాళ్ళు పెడితే తిన్నాం వాళ్ళు ఏది పెడితే అంటే దేహయాత్రే కదా దేవుడు దేహం ఇచ్చిన దేవుడే భోజనం కూడా వాడే ఏర్పాటు చేస్తాడు ఆ పై వాడే ఏర్పాటు చేస్తాడు మీరు మాత్రం అయితే ఎస్ ముందు ప్రారంభము తర్వాత దేహం వచ్చింది భోజనం గురించి బెంగళూరు కదా నేను శ్రీరాముని రామనామాన్ని గెలిపించుకోవాలి గెలుపు రాముడు పెడతాడు భోజనం పెడతాడు మీకు ఏమన్నా డౌట్ అది ఇప్పుడు పెడుతుంది రాముడే కనుక అనుతే ఆత్మవిశ్వాసంతో అందరి వైరాగ్యం వైరాగ్యం కమీ తక్కువైతే సమస్య వైరాగ్యం ఎలా ఉంటే సమస్య కావలసింది దేహయాత్ర తప్ప మనకేం భోగాలక్కర్లేదు భోజనాలక్కర్లేదు ఏమక్కర దేహయాత్ర కాబట్టి మనం దీక్ష చేసుకుని భోజనం గృహస్థులు కూడా వాళ్ళు ఏది మంది పెడితే అది వాళ్ళు పెట్టింది భిక్షే ఏ తర్వాత అందరూ కలిసి అలా భోజనం కూడా చేయక్కర్లేదు నా పెట్టి ఏదో ఆ కంసంలో ఊపిం చేసా కంసం నాకు ఇచ్చేది తీసేసుకుని ఏదో మూలం తీసేసి చెందు కడిగేసుకుంటారు అందరూ కలిసి భోజనం చేయడం అని మొదలు పెడితే మళ్ళీ అదో బ్యాటాచ్మెంట్ కొడుకు కోడలు మనోడు వీళ్ళందరితో కలిసి భోజనం చేయడం బయలు అయితే ఇది పెట్టుకుని శాస్త్రం చెప్తూ ఉంటాయి బయలు అయితే అలా అనవసరం మీరు ఏం చేస్తారు అంటే మీరు అందరూ భోజనాలు మీ భోజనాలు మీరు చేసే చేసేసే అవనా గిన్నెలో నిలిచితే ఒక కంసంలో ఇంత అన్నం పఫ్ కూడా ఎంతో అనుకో మీ దయ లైట్ అలా వేసేసి ఆ కంసం నా చేతికి ఇచ్చేస్తే నేనే తినేసి ఓ మూల కూర్చుని తినేసి కడిగేసి అక్కడ పెట్టేస్తాను కడిగి నేనే కడిగేసి పెట్టేస్తాను పోయి నాకు ఎందుకో కూర్చుని నేను భగవంతుడితో ఎవరు చదువుకుంటాను మీదంతా మీరు పడ్డారు ఆ వాళ్ళకి మనకు అసలు సంబంధం లేదు దీనికోసం సన్యాసం పుచ్చుకోక్కర్లేదు నేను అంటే సన్యాసిగా జీవించడానికి సన్యాసం పుచ్చుకోక్కర్లేదు సన్యాసం పుచ్చుకున్న వాళ్ళందరూ అనుభవమే విద్య సో వాళ్ళు సన్యాసిగా జీవించడానికి చాలా కష్టాలు కొడుతున్నారు కాబట్టి ఇది నాట్ నెసెసరీ సన్యాసిగా జీవించడానికి ఆ హృదయంలో ఆ పరివర్తన వాళ్ళ మీద వాళ్ళ మీద ఏదో బహుళ సాధిస్తున్నట్టుగా చేయకూడదు నేను చెప్తున్నాను నేను ప్రేమతో చేయాలి వాళ్ళ మీద ఏదో ఎలా చూస్తున్నట్టుగా ఇలా చేస్తారు చాలా తక్కువ అది మళ్ళీ సంసారమే ఉంటుంది ప్రేమతో ఆ అమ్మాయితో చెప్పడం ఎంత లేడీ ఉంటుందమ్మా నువ్వు నాకు కొట్టుతాను నాకు పెట్టేసి చేయమ్మా నేను పెట్టేస్తా అన్న దాంతో చూపిస్తాను అని ఆశీర్వదిస్తే కాదని మా అమ్మాయి గారు మీ అమ్మాయి నేను పెట్టుకున్న కాదని మా నేను ఇచ్చాను నేను ఇచ్చాడు ఆ భాగ్యం నేను తీసుకుంటున్నాను చాలా సంతోషం అంటే ఆ అమ్మాయి అబ్బో చాలా మహాత్ములైన ఆవిడలో కూడా జరుగుతున్న సమస్య కాకపోతే అది ఆవిడ సమస్య మన సమస్య కాబట్టి గృహంలో ఉంటూ కూడా భిక్ష అవి మీరు ఏం చేయాల్సి ఉంటుందంటే హృదయంలో దేవుణ్ణి దర్శించాలి మీరు ఊరికే ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి అక్కడి నుంచి మీకు పరుగు తీయక్కర్లేదు మీరేమో కాశీలు రామేశ్వరాలు గదలేము పరుగులు అక్కర్లేదు హృది మీరు హృదయంలో దర్శించలేకపోతే అక్కడికి వెళ్ళి కూడా ఉంటాను రహస్య ఏకాంతంగా ఉండడం అభ్యాసం చేయాలి ఆత్మనిష్ఠమై ఉండడం అభ్యాసం తన తన స్వరూపాన్ని తాను దర్శిస్తూ అలాగే ఆ స్వరూపము అది జీవతి అదే మెరుగు జ్ఞానము సర్వములు ప్రకాశం ప్రసరించే జ్యోత అదే దానికే అది అది ఎటువంటి జ్యోత తెలుసుకున్నాం కాబట్టి జ్యోత అంటే సూర్యుడిని చెప్పాలి పొగలు పూర్ణిమ నాడు రాత్రి జ్యోతి అంటే చంద్రుడే జ్యోతి అగ్ని జ్యోతి ఇదిగో అగ్ని ఇది అగ్నేగా ఇది జ్యోతి ఇది గొప్ప జ్యోతి కానీ వీటి తలదన్నే జ్యోతి తెలివి పరా పరతరం అది జ్యోతి అది ఆత్మ జ్యోతి మరి అది ఆత్మ సరే మరి పరమాత్మ ఎందుకు అసలు మళ్ళీ ఇంత వేదాంతం మీరు మళ్ళీ నీకు పరమాత్మ వేరే ఉందనుకుంటున్నావా ఆత్మయే పరమాత్మ మరి దానికే పరమాత్మ అని మీరు అలా పెట్టుకోవచ్చు శుద్ధమైన నెయ్యి అమ్మబడును అంటే శుద్ధమైన నెయ్యి అమ్మబడును అంటే నెయ్యి అమ్ముతాడా లేకపోతే మరొకటి ఏదైనా అమ్ముతాడా నెయ్యి అమ్ముతాడు అలాగే పరమాత్మ అంటే ఆత్మ కాదు మరోటి ఉంటే చాలా తక్కువ అందుకే పరమాత్మ అంటే అటువంటి ఆ పరమాత్మను ఎవరైతే హృదయంలో దర్శిస్తూ ఏకాంతంలో 
అలా నిండుదలంతో పూర్ణత్వంతో ఏ కామనలు లేకుండా ఏ ద్వేషాలు లేకుండా ఎవళ్ళ మీద మై మై అకౌంట్స్ ఆర్ సెటిల్డ్ విత్ ది బోర్డ్ మై అకౌంట్స్ ఆర్ సెటిల్డ్ విత్ ది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మై అకౌంట్స్ ఆర్ సెటిల్డ్ విత్ గాడ్ ఎందుకంటే ఐ డోంట్ సీక్ ఎనీథింగ్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ గాడ్ ఆల్ అకౌంట్స్ ఆర్ సెటిల్ నో సీకింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీవే నాట్ ఫ్రమ్ ది వర్డ్ నాట్ ఫ్రమ్ గాడ్ నాట్ ఫ్రమ్ ఎనీథింగ్ యు ఆర్ ఏ జీవన్ గుంటా ఆ విధంగా ఎవరైతే జీవిస్తారో వాళ్ళు తమ్ముడు ఒకసారి అన్నా శ్లోకం చాలా గొప్ప శ్లోకం క్షిత మోక్ష